本月的销冠依然是我们珊珊，大家鼓掌。不就是这样的男朋友是冤种吗？有什么大不了的呀？咖啡和早餐都给你准备好了，这边请。就知道，就这还是销冠呢。冤总，我觉得不公平。珊珊她经常都在玩，你总不能因为她是你的女朋友，就次次都把销冠给她吧？你不会真的觉得是因为我才把销冠给珊珊的吧？难道不是吗？来，这有个客户，如果这个月能谈下来，那销冠就是你的，而且一切的待遇。都和珊珊一样。好。哎，黄总，我是院士的。你好，我想约一下你们黄总谈一个业务。黄总没空，都来了好几波人了，我劝你还是放弃吧。怎么样，客户谈下来了吗？这个客户连面都见不到，根本就谈不成。那等一下，珊珊，你呀、啊，还比他提前两天拿到资料。黄总签了，自己去对接细节。怎么可能？他这几天经常在办公室无所事事的。你不行，不代表我不行。喂，开锁的工人找到没？这几天随时都在待命。啊、嗯，好的好的，谢谢了。这怎么都下班了？您这是忘带钥匙了吗？这工人也都下班了。我刚好有个朋友是开开锁公司的，我可以帮您问问。真的吗？那太感谢你了，没事儿，都是邻居。接下来就是等电话。上次真的太感谢你了，没事。对了，你怎么不换个智能锁呀？我之前也经常忘带钥匙。什么智能锁呀？好了，安装好了。你以后要是忘带钥匙，就不用半夜找开锁的了。这么好，对，我还有事儿，那我就先走了。我今天还想请你吃饭呢，你有事情，改天可一定要来啊。好，一定。接下来就是慢慢熟悉，不露痕迹，透露出需求。看到了吧，我都得依仗他，不把他供起来怎么行？做事要动脑子，别一天发挥在八卦上面。